ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം നന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ഇന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ദൈവോചനവുമായി കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതോർത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ നന്ദിയുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയം ശത്രുതയുടെ മുൻപിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാർ മുന്നോട്ട് വിജയകരമായി അവരുടെ യാത്ര തുടർന്നത് അതിന് ആധാരമായി ഞാൻ വായിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പതി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് അവർ പത്രോസിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും ധൈര്യം കാണിക്കയാലും ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യരുമായ മനുഷ്യരെന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയാലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവർ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നവർ എന്നെ അറിഞ്ഞു അപ്പോസ്തോലന്മാരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ നാടായ ഗലീലയിലല്ല പാർത്തിരുന്നത് അവർ എരിശലേമിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എരിശലേമിൽ പാർക്കുവാനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവരോടെ ആജ്ഞാപിച്ചത് അവരുടെ സ്വന്തം ദേശമാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നാട്ടുകാരെങ്കിലും അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നടന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പമില്ല അവർക്ക് നാട്ടുകാരെ വലിയ പരിചയമില്ല ഏകദേശം നാൽപ്പത് ദിവസം മുൻപേ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഭവം അവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ശത്രുക്കളായ യഹൂദന്മാർ യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ എന്താണ് യേശുവിനോട് ചെയ്തതെന്ന് അവർക്കറിയാവുമ്പോൾ ശക്തനായി എല്ലാവരാലും മാനിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാവരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത യേശുവിന് അതായിരുന്നു ഗതിയെങ്കിൽ ഈ സാധാരണക്കാരായ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഈ ശത്രുതയുടെ നടുവിൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്നോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുമെന്നേ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ മാളികമുറിയിൽ ഇരുന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായ പഠിപ്പീരെ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അവരത് ഗ്രഹിച്ചോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ഉയർത്തെപ്പെട്ട ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അവർക്ക് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാനും യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവർ ഈ ശത്രുതയുള്ള എരിശലേമിൽ തന്നെ പാർക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ പത്ത് ദിവസം അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുമായി കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥന മുടക്കിയിരുന്നില്ല പെന്തക്കുസ് ദിവസം വന്നു അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വിധത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് കർത്താവ് പെന്തക്കുസ് ദിനം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ് കാരണം പ്രസകായുടെ ആ ആഴ്ചയിലാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് അത് ഏകുതന്മാർക്ക് മിക്ക പേർക്കും അറിയാം എമ്മോസിലെ എമ്മോസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിൽ നീ ഒരുവൻ മാത്രം എരിശലേമിൽ സംഭവിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊരു പരസ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച കാര്യം അത് പരസ്യമായതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അറിയുവാൻ മറ്റൊരു മുഖാന്തരമാണ് അടുത്ത അൻപതാം ദിവസം നടക്കുന്ന പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ യഹൂദന്മാരും അവരുടെ പ്രസക കഴിഞ്ഞ ശേഷം കടന്നു വന്ന് സന്തോഷിക്കുവാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിൻ്റെ സമയം എല്ലാ ദേശത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് ആ ദിവസമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തൻ്റെ വാക്താർത്ഥം നിവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അയക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അന്ന് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ കണ്ടുവോ അത്രയും മാത്രം ജനങ്ങളും ഇവിടെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൂടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവം ഈ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കുന്നത് അവർ ആ സമയം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തരായി തീർന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് 
അവർ താമസിക്കുന്നത് സ്വന്തം ദേശത്തല്ല അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരെ അവർക്ക് അനുകൂലമല്ല അവരെന്തെങ്കിലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ല അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരികയും ആ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടി വന്ന ഭക്തരായ യഹൂദന്മാർ ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയുവാൻ കൂടി വന്നു അവരെ ഈ ബഹളവും ഈ വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ അവരെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ആ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ സമയത്തെ പത്രവും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി നോക്കുക ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ബാല്യക്കാരൻ്റെ മുൻപിൽ നേരെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപേ നടന്ന പത്രോസ് വലിയൊരു സമൂഹം മൂവായിരം പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരം പേരല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുൻപിൽ നേരെ നിന്ന് ഞാൻ പത്രോസാണ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് പറവാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ആയിരങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം താൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചു താൻ ധൈര്യം പ്രാപിച്ചു ഈ മുക്കുവനായ മനുഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ ദൈവവചനം നന്നായി പഠിച്ചു എന്ന് വേണം തൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് താൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ താൻ യോവയൽ പ്രവചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ മദ്യപാനികളായ ജനങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നത് പോലും പരിഹസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പന്തക്കോസ് ദിനം വന്നപ്പോൾ അവരാദ്യമായി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പ്രശ്നം പരിഹാസമായിരുന്നു ഒന്നാമത് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച് യേശു മശികയാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇവർ നടന്നു എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഈ ജനങ്ങൾക്ക് കാണും അത് തന്നെ അവർക്ക് ഇവരെ പരിഹസിക്കുവാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവരറിയുന്നില്ല യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്നൊന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവരെ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയുന്നു പറയുന്നത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ അവിടെ കടന്നു വന്നിട്ട് ഹേ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ മദ്യപിച്ച രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായവരെക്കാൾ കൂടുതലും മനസ്സിലാകാത്തവരാകൊണ്ടാണല്ലോ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഏത് കാര്യമാണ് പ്രധാനമുള്ളത് അത് ആണല്ലോ നാം ആദ്യമായി സാധാരണ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നത് ഇത് രാവിലെ ആയുള്ളൂ കുടിക്കുവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യോവേൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ആ വാഗ്ദാനം നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് കൊടുത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് അവരെ നോക്കി അഡ്രസ് ചെയ്ത് തെളിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യരായ ഇവര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ നടുവിൽ അവരെ അപമാനിക്കുവാൻ അവരെ കളിയാക്കുവാൻ പരിഹസിക്കുവാൻ വന്ന സമൂഹത്തോടെ അവർക്ക് പറവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൈവവചനമാണ് അത് ഈ ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ആ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പത്രോ ശക്തിയോട് പ്രസംഗിച്ചു അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ഈ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ അസാധാരണക്കാരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണികൾ ഈ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആകെ ഒരു കാര്യമേ അറിയത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവർ യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പത്രോ പറഞ്ഞതൊന്നും പാലിക്കുവാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ താനെ യേശുവിന് വിരോധമായി പ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സമൂഹത്തെ പോലും തനിക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറവാൻ ധൈര്യമില്ലാതിരുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ തനിക്ക് അവിടെ വെച്ച് വിജയം നേടാമായിരുന്നു അത് മാത്രമേ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണികൾക്ക് അറിയത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവർ യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഒന്നാമത്തെ മാറ്റം അവർ പ്രാർത്ഥന നിരതരായി തീർന്നു യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജെരുസലേമിൽ പോയി കാത്തിരിക്കുവാൻ യേശു ഒരിക്കൽ ഒരു ഭൂതബാധിതനെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ഒരു പിതാവ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒൻപത് ശിഷ്യന്മാർ രാത്രി മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടും 
ആ ഭൂതത്തെ ഇറക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള വിശാരിക്കൽ ഇറങ്ങിപ്പോകണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് ഉപവാസവും ആവശ്യമാണ് എന്ന് അന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരിവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് അവരെ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയെ നിഷേധിക്കാതെ ഒരു ദിവസമല്ല രണ്ട് ദിവസമല്ല മൂന്ന് ദിവസമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവരുടെ മുകളിൽ വരുവോളം പ്രാർത്ഥനയിൽ നിരതരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരനുസരണ മനോഭാവമുള്ളവരായിരുന്നു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ അവരില്ലാത്തപ്പോൾ പൂർണമായി അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയിൽ പൂർണ്ണ വിനയം കാണിച്ച് അത് അംഗീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുകളിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തോ ലഭിച്ചു ഇവർക്ക് പ്രധാനമായി വേണ്ടിയിരുന്നത് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്ക് നേരെ നിൽക്കുവാനുള്ള ധൈര്യമാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ അവർ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ധൈര്യം വേണമെന്നാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് വലിയ ധൈര്യം കൊടുത്തു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ചെറുതല്ല വന്നത് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവരെ പിടിച്ചു വൈകുന്നേരം ആകുകൊണ്ട് പിറ്റേ നാൾ വരെ കാവലാക്കി കാവലാക്കി പിന്നീട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവരെ ജയിലിലാക്കി അപ്പോൾ ജയിലിലാക്കി കാവലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എങ്ങും പോകാൻ കഴിയാതെ അവരെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്ത് അന്നത്തെ പട്ടാളക്കാർ കാവലുമായി അവരിരിക്കുകയാണ് അവർ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയപ്പോഴും അവർക്ക് കാരാഗ്രഹമോ അവർക്ക് ഈ എതിരോ ഈ പരിഹാസമോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ലാതെ അവർക്ക് നേരെ ഈ എരുഷലേമിൽ തന്നെ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച ദേശത്ത് തന്നെ നേരെ നിൽക്കുവാൻ അവരെ ശക്തീകരിച്ച ഘടകം ഒന്നാമത് അവർ യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചു രണ്ടാമത് അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിരതരായിരുന്നു മൂന്നാമത് അവർക്ക് സന്ദർഭം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ ദൈവവചനം എടുത്ത് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ അനുഭവം ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തെളിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തിയോടൊരു പ്രസംഗം ചെയ്തു ഇത് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗമാണ് ഒന്നാമത് താൻ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരോട് കൂടി ഒരു പ്രസ കൊച്ചു പ്രസംഗം ചെയ്തു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാരണം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂത ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും അവന്റെ സ്ഥാനം വേറൊരുവൻ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുള്ള തെളിവ് സഹിതം താൻ അവിടെയും വേറെ പുസ്തകം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു പ്രസംഗം ചെയ്തു ആ പ്രസംഗത്തിൽ ആ ജനങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയും മത്ത മത്യാസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിശക്തമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് താൻ ചെയ്യുന്നത് നാം ഒരു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഒരു വിധത്തിലും നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്ത പോലും കാണുകയില്ല ഇന്നലെ വരെ ഭയമുള്ളവരായി റൂമിനകത്ത് കടന്ന് ഇരുന്നവരും വേറെ മനുഷ്യരുമായി സംസർഗവും ഇല്ലാത്തതായ ഈ വ്യക്തികൾ ഈ പത്ത് മൂവായിരത്തിലധികം ജനങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വടന്നു വരത്തക്ക രീതി അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് യേശു തമ്പുരാൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നും ആ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന മസികായായ രക്ഷിതാവാണെന്ന് തറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറവാൻ തക്കവണ്ണം ആ ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ചു അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യാസം സാധാരണ മനുഷ്യർ അസാധാരണമായ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് വന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ അതിശയിച്ചു ഇവരുടെ ഈ ധൈര്യവും അവരുടെ ഇടപാടും കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത രീതി കണ്ടപ്പോൾ ആ മൂപ്പന്മാർക്ക് പോലും യഹൂദ പ്രമാണികൾക്ക് പോലും അതൊരു അതിശയം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തു നമ്മളിവിടെയൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ പലതും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശക്തി എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഹോസ്റ്റാ ഹോസ്റ്റലായ ഒരു ഒരു ശത്രുതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് അസാധാരണമായ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ നോട്ട് ചെയ്യുവാൻ അപ്പോസ്തോലന്മാർ സ്വീകരിച്ച മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ വേഗമാർഗം
മൂന്നാമത് ദൈവം അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഉയർത്തുവാനുള്ളത് കർത്താവിനെ മാത്രം കർത്താവിനെ ഉയർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ പ്രമാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവവചനമായിരുന്നു അവിടെയും അവർക്ക് ആധാരമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ ദൈവവചനം പാലിക്കുന്നവരായിരുന്നു പത്രോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പത്രോസ് ഈ പത്ത് ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാന പ്രാപിക്കുവാൻ കാത്തിരുന്നത് മാത്രമല്ല തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രാർത്ഥനയെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം മണി നേരത്തെ അതിരാവിലെ താൻ എന്തോ ചെയ്തു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഗർഭം മുതൽ മുടന്തരായ ഒരാളെ ചുമന്തുകൊണ്ട് ഭിക്ഷയാചിക്കുവാൻ ദേവാലയ ഗോപുരത്തെങ്കിൽ ഇരുത്തിയത് അവനെ നോക്കി അപ്പോഴാണ് അവൻ ഭിക്ഷ യോജിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നു സോ വെള്ളിയും പൊന്നും എൻ്റെ പക്കലില്ല ധർമ്മം തരുവാൻ എൻ്റെ പക്കൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് നസ്രേനായ യേശു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി യേശു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് താൻ പറയുന്നത് എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു നസ്രേന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ വലങ്കൈ പിടിച്ച് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചവനായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആ അനുഭവം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവനൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ കൂടെ യേശു ഉണ്ട് യേശു ഉള്ളപ്പോൾ അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അത് ഗുരുതരമായിരുന്നാലും അത് രോഗമായിരുന്നാലും അത് ദുഃഖമായിരുന്നാലും അത് പ്രശ്നമായിരുന്നാലും ലോകത്തിനുള്ളത് കൊടുക്കുവാൻ നമുക്കില്ലെങ്കിലും യേശു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവുമായി നാം നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉയർത്തുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും യേശു നമ്മളെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തോലൻ ഒരു കാര്യം പോലും തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ സാക്ഷികളെന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നും അവർ പറയുന്നില്ല ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഗർഭം മുതൽ മുടന്നനായി ജനിച്ച മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി യോഗന്നാനെയും പത്രോസിനെയും സൂക്ഷിച്ച് ജനങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവരെന്തോ അത്ഭുത പുരുഷന്മാരാണ് ഇവർക്ക് രോഗശാന്തി വരമുണ്ട് ഇവർക്ക് അത്ഭുതം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിചാരിച്ച് അവരെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെന്തിനാ ഞങ്ങളെ നോക്കി പാർക്കുന്നത് ഞങ്ങളും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ളത് യേശു യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ ശക്തിയുമാണ് അത് മാത്രമേ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ ഇന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാമ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു വലിയ സ്ഥാനവും മാനവും കൽപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യേശു ഉയർത്തപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് യേശു ആരാണെന്ന് നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ സന്ദർഭം ലഭിച്ചാലും നമ്മളെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ നടുവിൽ കാണാതെ വരുന്നു ഇവിടെ നോക്കെ ഈ ഇവരെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് യേശുവിനെയാണ് ഉയർത്തുന്നത് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ യേശുവാണ് പിതാ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്ന ബശിക പിതാവായ ദൈവം യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ നീയെ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ പാതപീഠമാക്കുവോളം എന്നെ കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ചിലർ പറയാറുണ്ട് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അത് പിതാവല്ല എന്ന് അല്ലെ ദൈവം അല്ല കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പിതാവായ തൃത്വത്തിൽ ഒന്നാമനായ പിതാവല്ല എന്ന് പലരും പലയിടങ്ങളിലും പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതെങ്ങനെയാണ് കർത്താവെന്ന് യാവേ അഥവാ കർത്താവെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കർത്താവ് കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവമാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലും പിന്നെ സേവാനോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും ആരെയാണ് ദൈവം വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരുത്തിയതെന്ന് അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതിന് മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമതിയായിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്
ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ആരോപണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാക്തത്വം പിതാവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി നൽകുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരുത്തനെ എന്തോ ചെയ്തു ഉയർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവമെന്നും ദൈവമെന്നും അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിതാവിനോട് വാങ്ങി പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനം പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു പിതാവെന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സ്റ്റേഫാനോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ആണ് വലത്തു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്നും നൂറ്റിപ്പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി യഹോവ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവമാണെന്നും വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് പുത്രനായ കർത്താവാണെന്നും പത്രോസും സ്തേബാനോസും ലൂക്കോസും വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ പറയുകയും ലൂക്കോസ് അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എവിടെയും ഉയർത്തുവാനുള്ളത് ദൈവത്തെയും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും മാത്രമായിരുന്നു ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും അവരെ തന്നെ ഉയർത്തുവാൻ അവരൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരെ നോക്കി ജനങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇവരട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലല്ലോ ഇവർക്ക് പഠിപ്പില്ലല്ലോ ഇവർ സാമാന്യരായ മനുഷ്യരാണല്ലോ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് നാമേ യേശുവിനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ ദൈവോചനം ഉയർത്തുമ്പോൾ ദൈവശക്തിയാൽ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്തോ ചെയ്യും നമ്മളുടെ ജീവിതം വ്യത്യസ്തമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണുവാൻ മറ്റുള്ളവർ പറയും നാം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും നാം ആരാണ് അതാണ് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് കൃപയുണ്ട് എനിക്ക് വരമുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അത് പറയുമ്പോൾ അവർ കേൾക്കുകയേ ഉള്ളൂ അവരൊന്നും കാണാറില്ല എന്നാൽ നാം ദൈവത്തെ ഉയർത്തുകയും ദൈവോചനം ഉയർത്തുകയും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയും ദൈവശക്തിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന ഉടനെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളിൽ വ്യത്യാസം കാണും ഈ പത്രോസ് പത്ത് ദിവസം മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ മുടന്തനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് നാലാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലി അപ്പോൾ അവർക്കറിയാവുന്ന ഏക കാര്യം പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൂടിയിരിക്കുമായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ കർത്താവെ ശത്രുക്കളെ കൊല്ലണമെന്നോ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടവരെ അവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്നോ ഒന്നും അല്ല ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്ത് ധൈര്യമായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോട് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ എന്ന് മാത്രമേ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നം ധൈര്യമില്ലായ്മയായിരുന്നു യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് യേശുവിനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് മുറിയിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നത് ഇതെല്ലാം ധൈര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു യേശുമായി നടന്നുവെങ്കിലും ധൈര്യമായി ലോകത്തെ ശത്രുവിൻ്റെ മുൻപിൽ നേരെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞത് ശത്രുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പകച്ചു പോയത് ശത്രുവിൻ്റെ മുൻപിൽ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് ശത്രുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുറിയിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നത് ശത്ര ജനങ്ങൾ വന്ന് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിൻ്റെ സന്തോഷമോ അതിൻ്റെ ആഹ്ലാദമോ പ്രകടിപ്പിച്ച പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയവും ഭീരുത്വവും ായിരുന്നു എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിനവർക്ക് ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ ഒന്നിച്ചു കൂടി ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ചെയ്ത ഏക കാര്യം ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ കണ്ട് നാം അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം അവർക്ക് വളരെ ധൈര്യം കൊടുത്തു എന്നാണ് പക്ഷേ അവർക്കൊരു സ്വഭാവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏകഹൃദയത്തോടും ഏക മനസ്സുമുള്ളവരായിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ഒരു ഒരുമയായിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ടഭിപ്രായമില്ലായിരുന്നു രണ്ടഭിപ്രായം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ രണ്ടഭിപ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നം തീർക്കുവാൻ അപ്പോസ്തോലന്മാരെ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട
എങ്ങനെയുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള ആത്മാവുള്ള വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസവും ആത്മനിറവും നല്ല ജ്ഞാനവും സാക്ഷ്യമുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ തുടർന്നിരിക്കും ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നിരിക്കും അപ്പോ സോഹന്മാർ അവരുടെ മിനിസ്ട്രി കളയാതെ എന്തിന് ദൈവം അവരെ ആക്കിയോ അവരെ ദൈവവചനം പറഞ്ഞാണ് ബന്ധക്കോസ് ദിനം പ്രസംഗിച്ചത് യോവേലിന്റെ പ്രവചനം പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം അങ്ങനെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നും പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ച് യേശു തമ്പുരാൻ ക്രിസ്തു ആണെന്നും മസികായാണെന്നും പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മനു ദാനിയേല് കണ്ട മനുഷ്യപുത്രനാണെന്ന് വ്യക്തമായി തറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് ദൈവവചനം പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതാണ് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണം ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ പരിഹാസിയുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങളെ വ്യത്യസ്തരെന്ന് അവർ കാണുവാൻ ധൈര്യമുള്ളവരെന്ത് കാണുവാൻ ഇവരെ സാമാന്യരെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത മനോഭാവവും വ്യത്യസ്ത ജീവിത ശൈലിയും ഉള്ളവരാണെന്ന് കാണുവാൻ ഇടയാക്കിയത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും ദൈവവചനത്തിലുള്ള അവരുടെ അർപ്പണവുമായിരുന്നു അത് തന്നെ അവർ തുടരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുത്തവരും അത്ര മോശക്കാരൊന്നുമല്ല ജ്ഞാനമുള്ളവർ ജ്ഞാനമുള്ളവർ എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നോക്കിക്ക സേവാനുസിനെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം ഫിലിപ്പിനെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവരെങ്ങനെയുള്ള ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഏക മനസ്സോടും ഏക ഹൃദയവും ഉള്ളവരായി ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാക്ഷ്യമുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള ആത്മാവുള്ള വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടായി അപ്പോഴും വിശാദിനെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് അവരെ കലക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുമനപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഏക മനസ്സുള്ളവരായി ഏക ഹൃദയമുള്ളവരായി എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ നാം മറ്റൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് അവർക്കിടെ ഇടയിൽ മുട്ടുള്ളവൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അസാധാരണക്കാരായി മാറി എന്ന് ലോകം കണ്ടത് ഏക മനസ്സുള്ളവരായി ദൈവശക്തിയാൽ ദൈവവചനത്തെ ആശ്രയിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ പ്രശ്നവും എന്റെ പ്രശ്നമായി കാണുന്ന അവരുടെ വിജയമായി മാറി അവിടെ പ്രത്യേക പഴുതിരിക്കുക മുട്ടുള്ളവനും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെന്ത് ജനറസ് ആയിരുന്നു അവര് വിധവമാരെ പ്രത്യേകം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് സർവീസ് മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെ മാത്രമല്ല വിധവകളെയും അവർ പരിഗണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അംഗീകാരമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ പരിഗണിക്കാത്ത ആരും ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പാവങ്ങളെയും വിധവമാരെയും സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ കൂടെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഏക മനസ്സോടെ ഒരു ഹൃദയത്തോടെ ഒരുമയോട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇവരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്താണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോഴെന്തുണ്ടായി നോക്കിക്ക രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്താ അവരെല്ലാവരും അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഉപദേശം കൂ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും മുന്നോട്ട് വന്നു അവിടെ അവരെന്ത് അവർ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചും ഉല്ലാസവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ സന്തോഷമുള്ളൊരു സമൂഹമായി മാറി അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുകയും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുകയും ആ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അവർ സന്തോഷമുള്ളവരായിരുന്നു ഉത്സാഹമുള്ള എന്തിലാ ഉല്ലാസവുമുള്ളവരായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഏത് സമയത്ത് ആഹാരമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇവരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പിടിച്ച് ഇടുകയും അവരെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് കഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഒരു സംഗതി ലഭിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ സന്തോഷിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പീഡനം അനുഭവിപ്പാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അവർ സന്തോഷിച്ചു അപ്പോൾ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുമ്പോഴും അപ്പം നുറുക്കിയപ്പോഴും മാത്രമല്ല സന്തോഷിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത വന്നപ്പോൾ ജയിലിൽ പോയപ്പോൾ അടി കൊണ്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് തർജനം ചെയ്ത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പും കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ അവർ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇടയായതിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവരുടെ മനോഭാവം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിത രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെ നോക്കുന്ന വിധകളെ അംഗീകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ മുട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗമായി ഇവർ മാറി അപ്പോൾ അവരെ മറ്റുള്ളവരെ ദർശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സാക്ഷ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി തീർന്നു നമുക്ക് പത്രോസിന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പത്താം അധ്യായത്തിൽ തനിക്ക് വളരെ വശന്നു എന്ന് പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താൻ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുകളിലത്തെ മുറിയിലേക്ക് പോയി എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ അടി കൊണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചു വിശക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും അതും ആരാ മനുഷ്യരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവൻ നിഴല് കൊണ്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ മൂവായിരം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവൻ അങ്ങനെ കർത്താവിനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെ വിശപ്പ് തോന്നിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി വിശ്രമിച്ചേക്കാമെന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടന്നു പോയി അപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതശൈലി ആയിരുന്നു ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് സാധാരണക്കാർ അവരുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നതിനും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനും സന്തോഷത്തോടും ധൈര്യത്തോടും അവർ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ സാധാരണക്കാരായിട്ടും അസാധാരണ ജീവിതം എങ്ങനെയാ നയിക്കുന്നത് ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് അതെ ആരാകൻ നോക്കിയത് നേതാക്കന്മാരാണ് അത് കാണുന്നത് അവർ ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ അവരെ വിടുവിച്ച് നിങ്ങൾ പോയി ജീവന്റെ മൊഴികൾ ദേവാലയത്തിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുകയും എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ സോലപ്പെടുത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നു പിറ്റേ ദിവസം എരോധാവ് തന്നെ കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നാല് വീതമുള്ള നാല് സംഘങ്ങൾ അവനെ കാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവദൂതൻ വന്ന് അവനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോയ കാര്യം നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച് ആ ഉറങ്ങി കിടന്നപ്പോൾ താനെ വളരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറങ്ങി കിടന്നു സഭ തനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്ത വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് വിടിവിച്ചു എന്ന് പറയും ആ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസും സീലാസും ദൈവത്തെ പാട്ടുപാടി ആരാധിച്ചപ്പോൾ കാരാഗ്രഹം തുറന്നു ദൈവം അവരെ വിടിവിച്ചു അതെല്ലാം നാം പറയും എന്നാൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആരും പറയാത്ത ഒരു വിടുതലുണ്ട് അത് ദൈവദൂതൻ വന്ന് അവരെ വിടിവിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി ജീവന്റെ മൊഴി ദേവാലയത്തിൽ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ അവിടെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരാധിച്ചതായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ആരും മധ്യസ്ഥയൊന്നും ചെയ്തില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞും കൂടെ ഇവർ ജയിലിലാണെന്ന് ഇവർ അധികം നേരം ഒന്നും ജയിലിൽ കടന്നുമില്ല ദൈവം അവരെ സന്ധ്യാസമയത്ത് പിടിച്ചിട്ടു എന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിന് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു രാവിലെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ ജയിലില്ല അപ്പോൾ അധികം നേരം ഒന്നും അവർ ജയിലിൽ കിടന്നില്ല നാലാം അധ്യായത്തിലെ വേറെ സംഭവമാണോ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ മറ്റേതോ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നാലാം അധ്യായത്തിൽ അവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വിളിക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ദൈവം ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും അവര് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചതായി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അവിടെയും അവർക്ക് മഹാത്ഭുതങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി സാധാരണക്കാർ കാണാറുള്ളൂ പക്ഷേ അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അവരെ വിടിവിച്ചതായി വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ജയിലിൽ കിടന്നത് അവർ സന്തോഷമായി ഏറ്റെടുത്തു കഷ്ടപ്പെട്
അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യമാണ് അതും നേരക്കന്മാർ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ നാമത്തിൽ ഇനിയും പ്രസംഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതിന് പത്രോസും ശേഷി അപ്പോസ്തോലന്മാരും പത്രോസ് മാത്രമല്ല അവർ ഒരു മനസ്സോടാണ് ഏക ഹൃദയത്തോടാണ് അവരുടെ സംസാരം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പത്രോസിനോട് കൂടെ പതിനൊരു പേരും എഴുതേറ്റ് നിന്നു എന്ന നിന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വഴക്കില്ല ആരാണ് വലിയവനെന്നില്ല ആരാണ് ചെറിയവനെന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരു മനസ്സോടെ ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ ഒരുമപ്പെട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നടന്നു ഇവിടെ അവരെന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഒരുമനപ്പെട്ട് പറയാണ് മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് അവർക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടായി ഇവർ അസാധാരണക്കാരാകാൻ കാരണം എന്താ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത സാമാന്യരെന്ന് എഴുതി തള്ളിയ മുക്കുവന്മാർ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒറ്റ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇവർ പണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അവർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെയാണ് അവർ കാണാത്ത ലോഹം കാണാത്ത യേശു അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാം അവർ പറയുന്നത് യേശു ആണ് ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് ഞങ്ങളല്ല ആ യേശു ആരാണ് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവും കർത്താവും ആയ ദൈവപുത്രൻ അവനെ ഉയർത്തി അവരൊരു മഹത്വവും എടുത്തില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ദൈവവചന വചനത്തിൽ അവർ ഉറ്റിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊരു മാറ്റവും വന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അതാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ അല്ല ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധ വിഷയം വരുമ്പോൾ അവരെ അധികാരസ്ഥരെന്നോ പണ്ട് ഭയപ്പെട്ടവരെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒറ്റ കാര്യം കർത്താവെ ധൈര്യമായി ദൈവോചന സംസാരിപ്പാൻ നിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം നൽകണം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിത രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിച്ച് മുട്ടുള്ളവനെ ഇല്ലാതാക്കി പാവപ്പെട്ട വിധവന്മാരെ സൽക്കരിച്ച് ഒരുമനപ്പെട്ട് ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ എല്ലാ കാര്യവും ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരികയാണ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവരിൽ വലിയ വ്യത്യാസം മറ്റുള്ളവർ കാണുകയാണ് അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാൻ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഗമാലിയലിനെ ദൈവം വേർതിരിക്കുകയാണ് അവർ ആരുമല്ലാത്ത ഈ സാധാരണക്കാരെ അവർക്ക് വക്കീലില്ല അവർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ല പക്ഷെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഗമാലിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഇവരുടെ വക്കീലാക്കി ഇവരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിനോട് എതിർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് താനെ നിന്നുപോകും അത്ര മഹാനായ ഒരു വ്യക്തി അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെ വാദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ വായ അടഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പറവാനുള്ളത് നീ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചാൽ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മാർഗത്തിൽ നിന്റെ വിടുതലും നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം വ്യത്യസ്തരായി ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവോചനത്തെ മാനിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് സാധാരണക്കാരെ അവഗണിക്കാതെ അത് പാവപ്പെട്ട മുട്ടുള്ളവനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പരിഗണിച്ച് വിധവമാരാണ് ഇവിടുത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ആരുമില്ലാത്ത വിധവമാരെ പരിഗണിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഏക മനസ്സോടും ഏക ഹൃദയത്തോടും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടുകൂടി അവർ പോകുകയാണ് അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അവരുടെ കൺവിക്ഷൻ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചായിരുന്നില്ല അവർക്ക് പറവാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയും പൊന്നുമില്ല അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് യേശുവായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവായിരുന്നു ദൈവവചനമായിരുന്നു ഒരുമയായിരുന്നു ഏക മനസ്സായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സർവീസ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു കമ്പാഷൻ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചു 
അതായിരുന്നു അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷണം അതായിരുന്നു അവരുടെ ആകത്തുക ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം വേണം അവര് സാമാന്യരെങ്കിലും അവര് പഠിപ്പില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും പഠിപ്പുള്ളവനും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരും അസാമാന്യനുമായ ഗ്രമാലിയലിനെ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹിച്ചു അത് മുഖാന്തരം അവരെ ഭവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം സന്ധ്യയായ നേരത്ത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വഴിയൊരുക്കുവാൻ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാനം കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും ദൈവജനത്തെ ഉയർ ഉയർത്തുകയും ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വഴിയൊരുക്കും ശത്രുതയുടെ നടുവിൽ അവർ അസാധാരണക്കാരായി വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒക്കുവന്മാരായവരെ ശത്രുക്കളായ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന എരിശലേമിൽ അസാധാരണക്കാരായി മറ്റുള്ളവർ അത്ഭുതമായി അവരെ കാണുവാൻ അവരുടെ ധൈര്യം കാണുവാൻ അവരുടെ കൺവിക്ഷൻ കാണുവാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്കിടയായി അതവരുടെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശത്രുതയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഇന്ന് നാം അഭിമുഖരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എത്ര ഗുരുതരമാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുവാൻ ദൈവം ആരെയെങ്കിലും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ചിലരെ നമുക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലമാക്കുവാൻ അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഇതാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാർ ചെയ്ത മാർഗം അത് പത്രോസിന്റെ മാർഗമായിരുന്നില്ല അത് പൗലൂസിന്റെയും മാർഗമായിരുന്നു പൗലൂസും എപ്പോഴും ദൈവത്തെ ഉയർത്തി ദൈവം അവന് വേണ്ടി പദ്ധതികൾ ഒരുക്കി ഒരിക്കൽ ആ പൗലൂസ് ജയിലിലായി തങ്ങളെ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ നാൽപ്പതിലധികം പേരെ ശപഥം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകനെ വിട്ട് സഹസ്രാധിപനെ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വിടുത്തിൽ പ്രാപിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നപ്പോൾ ദൈവജനം അതിൻ്റെതായ നിലയിൽ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തെ മാത്രമല്ല ജനങ്ങളെയും അവർക്ക് സർവീസ് ചെയ്യുവാൻ അവരെ പരിഗണിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ പ്രശ്നം മാറ്റിക്കൊടുത്തു പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ധൈര്യം കൊടുത്തു അവർക്ക് വേണ്ടി ചിലരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ അവർ അസാധാരണരായി നേതാക്കന്മാർക്ക് കാണുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നാം അഭിമുഖരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ദൈവം ചിലതിന് ചിലത് ചിലരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ ചിലത് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നവും മാറും അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ മാർഗം സാധാരണക്കാരെ അസാധാരണക്കാരാക്കിയ ആ മാർഗം നമുക്കും അവൈലബിൾ ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ദൈവോചനം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ വേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് യേശുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ യേശുവിനെ അനുസരിക്കുവാൻ അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പരിഗണിക്കുവാൻ അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കട്ടെ അതിനു വേണ്ടി നമുക്കും ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളായ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിജയം കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലർ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുവാൻ ദൈവം ഇവിടെയാക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായി കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് നിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്തോലന്മാർ സാധാരണക്കാരായിരുന്നെങ്കിലും പഠിപ്പില്ലാത്തവരായിരുന്നെങ്കിലും അവരിൽ അസാധാരണത്വവും ധൈര്യവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തതയും കാണുവാൻ ലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തത കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കൺവിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാൻ കർത്താവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ പണവും സ്വർണവും വെള്ളിയും ഇല്ലെങ്കിലും യേശു ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് പറവാൻ യേശുവിന് വേറോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ യേശുവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അഭിമുഖരിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തെ ശാസിക്കുമാറാകണമേ നീ വഴികളെ തുറക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗബാലിയിൽ എഴുന്നേറ്റതുപോലെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കായി ചിലരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ നീ വഴി തുറക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള സമയം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നാട്ടെ അടിയനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ധാരാളം നന്മ കൂടി നിറയ്ക്കണമേ രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന കർത്താവെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ
ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറി നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതവും കൂട്ടായ്മയും നമ്മളോടും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യങ്ങളോടും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടാകും മാറാകട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ ആസ്വദിക്കു മാറാകട്ടെ ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യു